మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న వార్తలు సమస్యలు ఉద్యోగ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి డౌన్లోడ్ పబ్లిక్ వైట్ యాప్ ఈరోజు ఒక పెద్ద మనిషి అంటే గడిచిపోయిన కాలాన్ని మర్చిపోయి అంటే గడిచిపోయిన సందర్భంలో అంటే ఎవరు రాజకీయ భిక్ష పెట్టారు ఎవరు బతుకు భిక్ష పెట్టారు అన్నది మర్చిపోయి కామెంట్స్లు చేస్తూ ఉంటే ఈ సందర్భంలో ఆవిడికి కొన్ని విషయాలు నేను గుర్తు తెచ్చుకోవాలని అంటే తను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అనమాట తిరిగి అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు చేస్తున్న మాటలు ఏంటి వాళ్ళు చెప్తున్న మాటలు ఏంటి అన్న సందర్భంలో ఈరోజు మార్నింగ్ నేను ఒకసారి చిన్న ప్రెస్ మీట్ చూస్తే అందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి బాలకృష్ణ గారి గురించి లోకేష్ గారి గురించి వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుల పరిస్థితి ఎలా ఉందిరా అంటే ఉదయం లేచి దగ్గర నుంచి వాళ్ళు దేవుడు జపం చేస్తున్నారో లేదో తెలియదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లోకేష్ గారిని తిట్టకుండా మాత్రం పడుకోవట్లే అలా ఎన్ని తిట్లు తిడితే అంత మంచి మార్కులు వేస్తున్నారట పెద్ద మనిషి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఇదే పని మీద పెట్టుకొని ఇప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు చూస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపించి స్పందించాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఎందుకంటే సినిమాల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇదే బాలకృష్ణ గారి పక్కన ఎన్నో సినిమాలు హిట్ సినిమాలు తీసుకొని ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా అదే రాజకీయాలకు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వచ్చి ఒక మహిళా అధ్యక్షురాలు చేసి రాజకీయాలకి భిక్ష పెట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఈరోజు బయటకు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అనరాని మాటలు మాట్లాడుతూ అనకూడని మాటలు మాట్లాడుతూ ఈరోజు బాలకృష్ణ గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిడుతున్నారంటే ఎవరో కాదు మన ఏపీఎస్సీ చైర్మన్ గారు ఆర్కే రోజా గారు నగర్ నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు అంటే ఒక్కొక్కసారి నేను ఎందుకు నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్తున్నానంటే ఆవిడ మర్చిపోకూడదు ఆవిడ ప్రజలు కూడా మర్చిపోకూడదు ఆవిడ నగర్ ఎమ్మెల్యే అని సంగతి అందుకే మరి మరి గుర్తు చేస్తున్నా నేను కూడా వాళ్ళు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి బాలకృష్ణ గారి గురించి ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఎదుర్కోలేక లోకేష్ గారి గురించి లోకే ఈ మాటలు మాట్లాడుతుంటే కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోమ్మా అసలు రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది ఎవరు ఈ పొజిషన్లో నువ్వు ఉంచుకోవడానికి ఈరోజు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడానికి నీకు రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది ఎవరో ఒకసారి మర్చిపోకూడదు మూలాలు మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు చరిత్రహీనలు అవుతారు దయచేసి ఆ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి బాలకృష్ణ గారి గురించి మాట్లాడే స్థాయి కూడా కాదు ఇంకొక మాట ఏంటంటే మాట్లాడితే దద్దమ్మ మాట్లాడితే పప్పు నేను ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నా రాజకీయాల్లో గెలుపోవటం అనేది సహజం అటువంటి ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ దద్దమ్మలైతే ఇందిరాగాంధీ మొదలు పెట్టుకొని ఈరోజు మీ గౌరవ అధ్యక్షురాలు విజయమ్మ గారు మీరు నేను మీరు దద్దమ్మలను ఒప్పుకుంటే చెప్పండి మా లోకేష్ గారు కూడా దద్దమ్మని మేము ఒప్పుకుంటాం అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఓడిపోయినంత మాత్రాన వాళ్ళు దద్దమ్మలు అంటే మీరు కాదా మరి మీ గౌరవ అధ్యక్షురాలు విజయమ్మ గారు ఓడిపోలేదా ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా ఒకనొక టైంలో ఓడిపోయారు ఓడిపోయిన అంటే ఏదో అంటారు కదా ఏరు దాటిందా తెప్పదగలేసే రకాలు ఈ మీ పార్టీలోనే ఎక్కువగా ఉన్నారు ఒకనొక టైంలో రెండు సార్లు టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓడిపోతే ఇదే ఈరోజు తీర్మానం పెట్టారు కదా శాసన మండలి మాకు వద్దు అని చెప్పి తీర్మానం పెట్టారు కదా ఇదే శాసన మండలిలో ఎమ్మెల్సీ కావాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాలు పట్టుకున్న సంగతి కూడా ఈరోజు మీకు గుర్తు చేయాలి ఆ రోజు ఎమ్మెల్సీ ఇమ్మని ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తు చుట్టూ తిరిగిన సందర్భాన్ని కూడా ఈరోజు మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం ఎందుకు మాట చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు రోజు శాసన మండలిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ భజన పర్లాట నాకైతే అర్థం కాదు ఏంటంటే శాసన మండలిలో ఉన్న వాళ్ళు దద్దమ్మలు అని లేదంటే భజన పర్లు అని మాట్లాడుతున్న మీరు అసెంబ్లీలో నూట యాభై ఒక్క మంది భజన బృందం ఉందండి ఈరోజు ఆ వైఎస్ఆర్సిపి భజన బృందం ఎలా ఉందంటే బయట నిజంగా కమర్షియల్ భజన చేసే వాళ్ళు కూడా అంత భజన చేయలేరు వాళ్ళు భజన చేసే కాకుండా నేరస్తుల చేత భజన చేయిస్తున్నారు ఇది ఒక ఇది ఒక మ్యాజిక్ అందులో నేరస్తుల చేత ఎనభై మంది నేరస్తుల చేత ఒక ఏ క్లాస్ భజన బృందం ఎక్కడుందిరా అంటే ఈరోజు వై అసెంబ్లీలో ఉంది వైఎస్ఆర్సిపి తరపున ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు మీరు భజనల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈరోజు నే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలకి జనాలు నవ్వుకుంటున్నారండి అసెంబ్లీ స్టాండర్డ్స్ని దిగజార్చి మాట్లాడుతున్న సందర్భాలను కూడా ఈరోజు యూట్యూబ్లోని దానికేమో మళ్ళీ చిన్న కామెడీ ట్రాక్ యాడ్ చేసి జనాలు ట్రోల్ చేసుకుని నవ్వుకుంటున్నారు ఈరోజు మీ పద్ధతి ఎలా ఉంది అంటే జ అసెంబ్లీ తాలూకా స్టాండర్డ్స్ని దిగజార్చే విధంగా మీరు మాట్లాడుతూ మళ్ళీ లోకేష్ గారి గురించి మాట్లాడే స్థాయి అనేది నేను ఒక మాట మీడియా పరంగా సవాల్ ఇస్తున్నా డైరెక్ట్గా రోజా గారికి అమ్మ రోజమ్మ అస్తమాను మీరేదో మాట్లాడడం మా లోకేష్ గారి గురించి మేమేదో మాట్లాడడం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుకుందాం మీకు ఏదైనా దమ్ ఉంటే మీ పార్టీలో లోకేష్ గారిని ఎదుర్కొనేటంత స్థాయి ఉన్న వ్యక్తులు ఉంటే జస్ట్ మీరు వాళ్ళు కలిపి రండి నేను మా నాయకుడిని బతిమాలో మా నాయకుని బతిమాలో కలదు వెళ్ళండి సార్ మనం మనం ప్రూఫ్ చేసు
నిజంగా మీ మీద నాకు జాలి జాలేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి జాలేస్తుంది రోజా గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే నేను అనేది ఒకటే జనాల మధ్యలో ఇంతవరకు పొలిటికల్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉండేవంటే జనాల మధ్యలో ఎక్కువగా తిరిగితే పదవులు వస్తాయేనో లేదంటే జనాల మధ్యలో ఎక్కువగా తిరిగితే జనం తాలూకా మనకి బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయనో అనుకుంటాం కానీ ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే పీఠాధిపతుల చుట్టూ తిరిగితే మంత్రులు అయిపోతారు పీఠాధిపతుల చుట్టూ తిరిగితే ఎమ్మెల్యేలు అయిపోతున్నారు పీఠాధిపతుల చుట్టూ తిరిగితే క్యాబినెట్ ర్యాంకులు వచ్చేస్తున్నాయండి నిజంగా ఏదో అంటారు కదా వీరిభా బ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఎవరో వీరభద్ర వీర పోతులు వీర వీరభద్ర వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి సంథింగ్ ఆయన చెప్పినట్టు ఈరోజు పీఠాధిపతుల చుట్టూ తిరిగితే పదవులు వచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇంకోటి మాట చెప్తున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది నాతో చెప్పారు హైదరాబాదులో నగరి ప్రజలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారంట ఎక్కడా కనిపిస్తున్నారంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియో దగ్గర నానకరం కూడా స్టూడియో దగ్గర కనిపిస్తున్నారంట ఈ మధ్యకాలంలో రెండు మూడు రోజుల నుంచి పీఠాధిపతుల దగ్గర కూడా కనిపిస్తున్నారు అంటే మీరు నగరి ప్రజల తాలూకా ఎమ్మెల్యే అయ్యుండి రిప్రజెంటేషన్ అయ్యుండి అక్కడ ఉండకుండా అక్కడ దళితుల్ని ఎదుర్కొనే శక్తి లేక దళితుల మీద తిరిగి తిరిగి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టుకొని వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పలేక వాళ్ళని కూడా భయభ్రాంతులకి గురి చేసి ఈరోజు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి రిబ్బన్లు కట్ చేసుకొని శంకుస్థాపనలు చేసుకొని ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతూ పీఠాధి బదులు తిరుగుతున్నారు జనాలు మర్చిపోయే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది నేను ఒకటే చెప్తున్నా రాజకీయాలు ఈరోజు ఉంటే రాజకీయాలు రేపు ఉంటాయో ఉండవో తర్వాత విషయం కానీ మనం చేసిన పని మనం చెప్పిన మాట కంపల్సరీగా ప్రజల్లో ఉంటుంది ఈరోజు ప్రజలు వింటున్నారు కదా చేస్తున్నారు కదా నోటికి ఏదో వస్తే అది మాట్లాడితే కనుక జనాలు రాళ్ళు ఇచ్చుకుని కొట్టే పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తుంది ఈరోజు ఎందుకే మాట చెప్తున్నానంటే మీరు మొన్న రాజ రాజధాని రైత్ మహిళల గురించి ఒక మాట అన్నారు ఇంట్లో మగాలు లేక ఆడవాళ్ళు ముందుని పెట్టి రాజ చేస్తున్నారా అని వాళ్ళు మాటలు విన్నారా మీరు రోజా గారు మీకు అర్థమవుతుందా వాళ్ళ మాటలన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకసారి వినండి ఆల్రెడీ అక్కడికి కనుక మీరు వస్తే మీకు పిండ ప్రదానం చేయడానికి పిండ ప్రదానాలు చేస్తున్నారంట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రాజధాని మహిళలు మీకు ఏదైనా జనాల మీద కటసి ఉంటే జనాల మధ్యలో మనం ఉండాలి రాజకీయం చేయాలి అని మీకు ఒక మహిళగా మీకు గుర్తింపు ఉంటే ఒక్కసారి రాజధాని మహిళల మీద జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి స్పందించండి దయచేసి తర్వాత విషయాలు రాజు తర్వాత లోకేష్ గారు ఇక్కడే ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడే ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోరు రాజకీయాలు కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి మన మహిళలను కాబట్టి దయచేసి ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది నెలల కాలంలో మహిళల మీద జరుగుతున్న అఘాయిత్యాల గురించి ఒక్క ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేను వెయిట్ చేశా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో జరగనివి జరగనివి జరిగినవి జరగనివి కూడా జరిగినవి తక్కువైతే జరగని వాటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద బురద చల్లి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ మీద బురద చల్లి నానా యాగిరి చేశారు కదా ఈ ఎనిమిది నెలల కాలంలో నూట యాభై మానభంగాల కేసులు నమోదయ్యాయి అమ్మ అర్థమవుతుందా రోజమ్మా నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే మీరు నాకు యాక్చువల్గా చాలా కొంచెం సబ్జెక్ట్ వైజ్గా మాట్లాడతారని లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కొంచెం నేను అనుకునేదాన్ని కానీ ఈరోజు చూస్తుంటే మీరు మహిళల పక్షాన్ని పక్షపాతి పోరాడతారేమో అనుకున్నా నిజంగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బట్ ఈరోజు వరకు ఒక్క విక్టిమ్ దగ్గరికి నెల్లూరులో జరిగింది దాచేపల్లిలో జరిగింది ఒంగోలులో జరిగింది అక్కడ ఇక్కడ అని లేదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇటువంటి మహిళల మీద మానభంగాలు మహిళల మీద అఘాయిత్యాలు జరుగుతుంటే ఒక్క మీరు ఆ విక్టిమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కనీసం వెళ్ళి పలకరించిన పాపాను కూడా పోకుండా ఈరోజు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి యాజ్ యూజువల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగా లోకేష్ గారు ఇలాగా అంటే మీకు ఈ జపం ఎక్కువ అవుతుంది కానీ ప్రజా జపం అన్నది మనం చేసుకోగలిగితే రేపు పొద్దున్న మనం కూడా మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్తాం నేను ఎందుకు మాట చెప్తున్నానంటే దిశ యాక్ట్ గురించి నేను రోజా గారు ఏం మాట్లాడతారని అసెంబ్లీలో విన్నా ఆవిడ ప్రాస బాగుందే అనుకున్నా ఎవరికైనా ఒక ఆడపిల్లకి అన్యాయం జరిగితే జగన్ కన్నా ముందు గన్ వస్తుంది గన్ కన్నా ముందు జగన్ అన్న వస్తారు అని ఇప్పుడు గన్ను లేదు జగను లేదు మీరు దిశ యాక్ట్ పెట్టినా నాకు తెలిసి హార్డ్లీ టూ మంత్స్ ఆ త్రీ మంత్స్ మీ నాయకుడే మీ ముందే పక్క రాష్ట్ర సీఎంకి సెల్యూట్ చేసి నేను అలాంటి చట్టాన్ని తీసుకొని వస్తున్నాను నెల రోజుల్లో ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో శిక్ష పడుతుంది అన్న పెద్ద మనిషి ఈరోజు కనీసం ఆ చట్టం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఎవరికైనా చుట్టం అయిందా లేదు అంటుంటే చెత్త కుప్పలో చెత్త అయిందా దిశ చట్టం ఈ రెండు మీరు ఇప్పుడు చెప్పాలి ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న మానభంగాల గురించి ఇన్ని ఇరవై ఒక్క రోజులు కాదు నలభై రెండు రోజులు అవుతుంది ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఈ రోజు వరకు ఎక్కడ కూడా స్పందన కనిపించట్లేదు దయచేసి ఒక మహిళా నాయకురాలుగా రాజకీయ భిక్ష పెట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఇప్పుడు మీరున్న పొజిషన్లో మీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ కానీ ఒక మంచి పొజిషన్ ఇచ్చింది ద
వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి